。欢迎收听《晶晶这一家有声朗读》，本次的主题是：眼睛出血怎么办？眼睛也会中风吗？您的眼睛曾一片血红吗？您知道眼睛出血又分为眼外出血与眼内出血吗？闭眼收听三分钟，一起学习如何预防眼睛中风吧。眼外出血怎么办？眼白的部分出血属于眼球外部出血，在医学上又称为结膜下出血。原因可能是患者在睡梦中揉眼睛、剧烈咳嗽、用力解便或是外伤造成。虽然看起来很可怕，但是一般患者没什么感觉，也不会影响视力。其实就像不小心淤青一样，眼白出血不用特别处理，大约一周到两周后，血液就会自行消退喽。频繁出血与双眼出血的警讯。虽然眼外出血没什么危险。但是如果出血状况频繁，患者本身又有高血压、糖尿病、血液疾病等病史，也许是身体的警讯提醒您应该注意全身的血管状况喽。另外，如果您是两只眼睛一起出血，又同时出现结膜炎、眼睛肿胀、眼睛分泌物增加等等症状。很可能是由病毒感染所引起的急性出血性结膜炎，传染性极高，请赶紧就医治疗哦。眼睛内部出血怎么办？我们真正应该担心的是发生于眼球内部的出血，又称为眼中风。眼中风通常发生于单眼，患者不会疼痛。外观更看不出来，却会直接影响视力。例如，视力突然下降，看见黑影或视野缺陷。尤其三高患者，视网膜血管出血的几率更大，严重时会有失明的危机哦。建议高危险群患者应该定期到眼科门诊检查，一旦发现眼睛视力的异常。应把握黄金时间就医，避免视力再恶化喽。最后，欢迎搭配晶晶这一家的漫画导读，看看晶晶的姐姐经典如何因为眼睛出血看透人间冷暖呢？感谢您的收听，晶晶这一家，下周最终回。